गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर टेकिंग चैप्टर नंबर थ्री दिस इज न्यू चैप्टर एंड इट्स नेम इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दिस इज लेक्चर नंबर वन एंड इन दिस इंट्रोडक्टरी पार्ट वी आर टेकिंग इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर सो दिस इज योर फर्स्ट टाइम दैट वी आर अटेम्प्टिंग दिस लेट वी नो अबाउट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंशंट इन एंशंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अनोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड फाइव हंड्रेड बी सी मीन्स एक्चुअली क्या हुआ था कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल जिस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता दी हूँ तो एंशियट टाइम में मतलब पुराने समय में जो इंडियन एंड ग्रीक फिलासफर्स हुआ करते थे तो हर समय वो वंडर्ड हुआ करते थे कि कैसे ये मैटर का फॉर्मेशन हुआ ठीक एंड द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 हंड्रेड बी सी एंड फाइव हंड्रेड बी सी के बाद के पहले तक ये सारा डाउटफुल था एंड डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर के बारे में जो कॉन्सेप्ट आया था उसके बाद आया गया था दैन पॉस्टुलेट ऑफ इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनद एक इंडियन फिलोसोफर आए थे महर्षि कनद करके उन्होंने बताया कि जो इसमें पॉस्टुलेट उन्होंने दिया था वो ये था इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर और मैटर को उन्होंने क्या बताया था पदार्थ वी शेल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स मतलब पदार्थ को यदि हम जितना ज़्यादा ब्रेक करते जाएंगे उतना हमको धीरे धीरे करके छोटे और छोटे पार्टिकल में ब्रेक होते जाएगा Ultimately, a time will come when when shall come across the smallest particles beyond which division will not be possible. He named these particles परमाणु ये सबसे पहले फिलोसफर थे जिन्होंने बताया कि यदि matter को matter को वो लोग पदार्थ बोलते थे तो पदार्थ को यदि छोटे से छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो होता है परमाणु तो सबसे पहले ये वाला वर्ड हमारे इंडिया में इंडियन फिलासफर जो हुए थे उन्होंने दिया था देन फिलासफर दूसरे वाले आए थे जो ये कात्यायम करके अनादर इंडियन फिलासफर पादुका कात्यायम एलेबरेटेड दिस डॉक्टरिन एंड सेड दैट दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कम्बाइंड फॉर्म विच गिवज अस वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर मतलब जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये सब आपस में कंबाइन हो करके एक बड़े फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं जिसको क्या बोला गया था जिसको बताया गया था कि दीज आर द मैटर्स और ये मैटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं दैन सजेशन ऑफ डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस नाम के दो साइंटिस्ट जो कि बाद में आए थे ये इंडियन नहीं थे ये ग्रीक फिलोसफर थे इन्होंने बताया If we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. मतलब एक ऐसा यदि हम matter को divide करते हैं तो एक ऐसा time आते हैं जिसके बाद में matter की divisibility nil हो जाती है नहीं divide होता Democritus called these indivisible particle atoms. And ये जो यहाँ पर दिख रहा है फोटो में दोनों हैं ल्यूसीपस एंड डेमोक्रिटस तो ये जो डिमोक्रेटस थे इन्होंने बताया इन्होंने नाम दिया था एटम का ठीक है ये जो नेक्स्ट सेकंड वाले हैं ये तो इन्होंने बताया कि इसको नाम क्या दिया इनका एटम बाय द एंड ऑफ एटीन सेंचुरी साइंटिस्ट रिकोगनाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एंड नेचुरली बिकेम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड वाई एलिमेंट कम्बाइन एंड वॉट हैपन्स वैन दे कम्बाइन स्टूडेंट इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए ये बैकग्राउंड ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो हम आगे चल के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे उस स्टडी के पीछे क्यों 500 हंड्रेड से ऐसा नहीं कि हमारे साइंटिस्ट अभी से वर्क कर रहे हैं हमारे जो फिलासफर्स थे जो उस समय पर वर्क करते थे वो फाइव हंड्रेड से पहले काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था इसका मतलब है कि ये टॉपिक ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यदि आप इसको धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा
कि होल वर्ल्ड हमारा पूरा जो यूनिवर्स है ये पार्टिकल से ही मिलके बना होता है और उस पार्टिकल में हमारी केमिस्ट्री का ये वाला जो पोर्शन है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो ये जो फाइंडिंग आउट हुई और ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो रिकग्निशन मिली थी वो आफ्टर एटीन सेंचुरी हमको फाइंड आउट हुई सो आई एम गिविंग यू वन असाइनमेंट हु वर डेमोक्रेटिस एंड ल्यूसिपस एंड क्वेश्चन नंबर टू नेम टू इंडियन फिलोसफर्स विद देयर फिलोसफी अबाउट परमाणु डेमोक्रेटस एंड ल्यूसिपस इंडियन नहीं थे ये आपके लिए अभी मैं हिंट दे रही हूँ ठीक है सो नाउ नेक्स्ट सो स्टूडेंट थैंक यू